ओके मै डि स्टूडेंट वेलकम टू दिशा सिविल ग्रूप चानेल मरी एव्री डे टेन क्वेश्चन मोस्ट इंपारटे क्वेश्चन नैन एनलिस आंसर ने अंत वे आंसर चपेम का दिन बैकग्रउंड नैन एक्सप्लेन जो इपड़े चानेल सब्सक्रैब् चुस्को कांपटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन चाल चाल उपयोगपड़ी मरी ने टापिक टूडे फस्ट क्वेश्चन मेरे चूँ ये चट प्रकार इंडिया पाले अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ना ब्रिटिश प्रभुत् संक्रमें दिश वेरी वेरी इंपारटेंट क्वेश्चन इन इंडियन हिस्टरी दी जवाब वो इक चूँ इव जी पद्धति वाल याब एम भारत प्रभुत् चट अने आसर एंकंटे ईस्ट इंडिया कंपनी ओक पालन भारत देश में एपड़ा अंटे एन फिफ्टी एट मरी ब्रिटिश वो भारत देश में आक्रमित वे भूभागे फिफ्टी एट नीं इंका ब्रिटिश प्रभुत्त गवर्नमेंट चतल्ल की वेल्पिंद ईस्ट इंडिया कंपनी ना सो दट वेरी वेरी इंपारटेंट चाल साल अड़ संवस भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी पालन अंत ब्रिटिश प्रभुत्व प्रत्यक्ष निंत्रण की भारत देश पालन वेली अने प्रश्न अनेक सारू सो वेरी इंपारटेंटी एन फिफ्टी एट चट रा बैकग्रउंडे मन की पद्द याबई जो सिपाही तिबाट चूस्त एंकंटे भारतीय उठानी असंतृप्ति तिबाट द्वारा मैं ब्रिटिश प्रभुत्सी ईस्ट इंडिया कंपनी असरी विधा सक्रम का लेटी भारत देश में ब्रिटिश वो आक्रमित प्रातल ना पालन नीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने तपाली आने निर्णय तस्को मरी एन फिफ्टी एट भारत प्रभुत्व चट रूपंदी चट प्रकार मन को गवर्नर जनरल की वैसराय अने हूदा इव जो अदन वैसराय अने हूदा इतना चट प्रकार मन को एन फिफ्टी एट चट प्रकार भारत देश में मरी भारत देश व्यवहार में चूड़ा की लंडन सैक्रटरी आफ् स्टेट पदवीनी क्रियेट इदे चट प्रकार एन फिफ्टी एट चट प्रकार मरी एन फिफ्टी सैवन सिपाही तिबाट एन फिफ्टी एट ऐक्टिस्को एन फिफ्टी एट ऐक्ट प्रकार मरी सैक्रटरी आफ् स्टेट अने पदवी क्रियेटे मोटमोद सैक्रटरी आफ् स्टेट चार्ल वुड एंकंटे भारत देश में ब्रिटिश वो अटे ईस्ट इंडिया कंपनी अदर को आक्रमित प्रांाली इपू ब्रिटिश प्रभुत्व या प्रत्यक्ष निंत्रण की वेतनाई आ प्रातल पालना व्यवहार में चूड़ा की पद्द याब एम चट प्रकार सैक्रटरी आफ् स्टेट अने पदवी सृष्टि मोस्ट इंपारटेंट सो क्लोजे नैक्स्ट क्वेश्चन अयोध्या ए नदी ओडन उ सो भारतीय एंत पवित्र चूसे आध्यात्मिक स्थल अयोध्या अंडी राम जन्मभूम का भाव सो इध रीसे वार्ताल की कौड़ वे मन की इकड़ा आलयानी निर्मित एर्पटल शरवेग सा अयोध्या नदी सरयू नदी की समीप्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्
కాక్రాపరా అణు విద్యుత్ కేంద్రం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది సో ఈ ఆటమిక్ పవర్ ప్లాంట్ అంటామండి మనము అణు విద్యుత్తును కూడా ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తారాపూర్ అణు విద్యుత్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించినాం మనము సో అప్పటి నుండి మనం ఆయా రాష్ట్రాలలో అణు విద్యుత్ కేంద్రాన్ని నెలకొల్పి అణు విద్యుత్తును కూడా ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం కక్రాపరా అణు విద్యుత్ కేంద్రం అనేది మీకు గుజరాత్లో ఉంది ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదే మీకు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆటమిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ గురించి ఖచ్చితంగా ప్రశ్నలు ఉంటున్నాయి నరోరా అనేదేమో మీకు యూపీలో ఉందండి నరోరా ఆటమిక్ పవర్ ప్లాంట్ అదేవిధంగా కూదంకులం ఆటమిక్ పవర్ ప్లాంట్ వచ్చేసి మీకు ఆ తమిళనాడులో ఉంది కుదంకులం సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను చిన్నగా నేను కుదంకులం ఇది వచ్చేసి మీకు తమిళనాడులో ఉంది అట్లాగే కైగా అనే ఆటమిక్ పవర్ ప్లాంట్ వచ్చేసి మీకు కర్ణాటకలో ఉంది తారాపూర్ వచ్చేసి మీకు మహారాష్ట్రలో ఉంది సో ఇలా కొన్ని ఆటమిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ గురించి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ముందు ముందు నేను ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బిఐ మొట్టమొదటి గవర్నర్ ఎవరు అనే ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి హస్బార్న్ స్మిత్ ఇతను బ్రిటిష్ వ్యక్తి హస్బార్న్ స్మిత్ ఫస్ట్ గవర్నర్గా పనిచేస్తాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు వరకు మీరు చూడండి ఆర్బిఐ అనేది భారతదేశంలో కేంద్ర బ్యాంకు అంటే అన్ని బ్యాంకులకు ఇది సెంట్రల్ బ్యాంకు లాగా పనిచేస్తుంది దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి మనకు దీని ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి మనకి ముంబైలో ఉందండి ముంబై సో ఇది నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఏప్రిల్ ఒకటిన ఆర్బిఐ అనేది నెలకొల్పబడింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డేట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ఏప్రిల్ ఒకటిన ఆర్బిఐ అనేది మనకి స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో మొత్తం ఇండియాలో ఇది దీన్ని కేంద్ర బ్యాంకు సెంట్రల్ బ్యాంకుగా భావిస్తాం ఆర్బిఐకి గవర్నర్గా పనిచేసిన మొట్టమొదటి భారతీయుడు ఎవరు అనుకున్నప్పుడు దానికి జవాబు వచ్చేసి మీకు సిడి దేశ్ముఖ్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఆనకట్ట నుండి విడుదల చేసే నీటి ప్రవాహ వేగాన్ని కొలిచే ప్రమాణం ఏది సో మీకు దీనికి సపరేట్ పేరుతో పిలుస్తామండి ఈ ప్రమాణాన్ని క్యూసెక్ అంటాం క్యూసెక్ మీన్స్ క్యూబిక్ ఫీట్స్ పర్ సెకండ్ ఒక సెకండ్లో ప్రవహించే గణపూట అడుగుల నీరు మరి ఈ క్యూసెక్ ప్రమాణాలలో మనం ఈ నీటి ప్రవాహ వేగాన్ని కొలుస్తాము సో ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి కొన్నిసార్లు కొన్ని పారిభాషిక పదాల మీద ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని నేను మరి ఈ సిరీస్లో భాగంగా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఒక హెక్టార్ అనగా ఎన్ని ఎకరాలు ఇది కూడా చాలాసార్లు మీకు ఎదురవుతుంది ముఖ్యంగా ఇండియన్ ఎకానమీ చదివేటప్పుడు కానివ్వండి లేదా ఇండియన్ జియోగ్రఫీ చదివేటప్పుడు కానివ్వండి ఈ హెక్టార్ అనే పదం అనేక సందర్భాలలో ఎదురవుతుంది హెక్టార్కి రెండు పాయింట్ నాలుగు ఏడు ఎకరాలను మనం ఒక హెక్టార్గా భావిస్తామండి ఒక ఎకరం అంటే వంద సెంట్లు అంటే ఒక హెక్టార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనం టూ పార్టీ సెవెన్ సెంట్లు అనుకోవచ్చండి ఒక హెక్టార్ ఇస్ ఈక్వల్ సో అది మీరు అదే ఎకరాలు తీసుకుని టూ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ఎకరాలు సెంట్లలో అయితే రెండు వందల నలభై ఏడు సెంట్లు అంటాం హెక్టార్కి ఒక ఎకరం ఇస్ ఈక్వల్ టు వంద సెంట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ బ్యాంకింగ్లో నగదు బదిలీకి ఉపయోగించే నెఫ్ట్ అనగా సో మనం చాలాసార్లు ఈ పదాన్ని వింటాం సో దీనికి మనకి పూర్తి రూపం అనేది నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒక బ్యాంకు ఖాతా నుండి మరో బ్యాంకు ఖాతాలోకి నగదు బదిలీ చేసే విధానాన్ని మనం నెఫ్ట్ అని పిలుస్తాం బ్యాంకింగ్ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ బ్యాంకింగ్ పదజాలం మీద ఖచ్చితమైనటువంటి అవగాహన అనేది ఉండాలి సో అవి కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ టుడే లాస్ట్ క్వశ్చన్ టెన్త్ క్వశ్చన్ ఇంటర్నెట్లో వాడే యుఆర్ఎల్ అనగా యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ ఇది వెబ్సైట్కి సంబంధించినటువంటి చిరునామా సంబంధించినటువంటిది అండి సో కంప్యూటర్ పదజాలం మీద కూడా మీకు ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు సో అందుకే కొన్ని ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నాను సో ఇవి నేను మరి ఈరోజు ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు వాటి యొక్క విశ్లేషణలు నేను మళ్ళీ పది ప్రశ్నలతో రేపు మీ ముందుకు వస్తాను